Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Начинаем торжественную церемонию запуска производства закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». По аплодисментам, Даниил, видно уже, что зарплата неплохая, но желательно и больше. Дорогие друзья, исторический день сегодня. Я очень рад, что в это непростое время, в 22 году, несмотря на различные трудности, санкционные ограничения, в преддверии 7 ноября мы остаемся верны замечательной традиции. Вот мы очень рады, и как-то вот Даниил хвастался, 35 лет, средний возраст наших работников здесь, коллектива. Так вот, для этой молодежи хочу еще раз подчеркнуть, наверное, не все помнят мою мотивацию, по Конституции президент устанавливает праздничные дни. И когда я оставил 7 ноября праздничным днем, ну не все это восприняли и поняли, ну как так, революция была, нам то революции сейчас не надо, президент везде говорит, что лимит революции в Беларуси исчерпан и точка, а тут празднуем этот праздник. Так вот я исходил прежде всего из того, что наша история прошлого века как раз основана на каких-то принципах. Мы к 7 ноября всегда Партия нас так учила, делали народу подарки. И конец года практически, 7 ноября, и сельхозработы завершаются. И одна из мотиваций, чтобы оставить этот праздник у меня, была как раз это. Ну, привыкли люди получать подарки от власти, друг от друга и так далее. Давайте это оставим. И вы, наверное, по телевизору заметили, ежегодно и в этом году большие начальники и президент в том числе, едут в трудовые коллективы, едут в районы, областные центры, крупные города, чтобы открыть новостройки. И вот такие вот подарки мы делаем к 7 ноября. Этим, прежде всего, я мотивировал то, что этот праздник мы сохранили. Но это так, между прочим. Наша страна и ее народ получили прекраснейший подарок. Подарок, который мы сделали своими руками, своим умом. В республике создана Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, аналогов которой нет ни в Европе, ни на постсоветском пространстве. Мы об этом немало говорили. Вы очень хорошо знаете, как начинали строить этот объект, с чьей помощью мы построили это производство, это свидетельство высочайших отношений двух государств – Беларуси и Китайской Народной Республики. Это отношение не только президентов двух стран, вообще руководства двух государств, специалистов, которые были погружены в разработку и строительство этого производства, уникального производства. БНБК – знаковый проект по глубокой переработке зерна с получением незаменимых аминокислот. Это высокопродуктивные комбикорма, премиксы, в которых нуждаются аграрии не только Беларуси, всего мира. Помните, я очень часто говорил, что санкции, кризисы – это тяжелое время для экономики. Но это время возможностей. Вот вы как раз в этот кризис использовали возможность. Возьмите наших аграриев. Мы в этом году можем получить только от продажи продовольствия, 8 миллиардов долларов. Я когда говорю э, президентам равновеликих государств, что мы от продовольствия получим 8 миллиардов, которые нефтью торгуют, природным газом, они в это не верят. 
Вот момент, тяжелый момент, но время возможности. Крестьяне, переработчики наши, этим воспользовались точно так, как вы. Мы говорим, что зерно в нынешних условиях – это новое мировое золото. А то, что производит наша корпорация БНБК, без преувеличения настоящие ограненные бриллианты. Сложно поверить, но до марта 2019 года, когда был заложен фундамент, здесь было чистое поле. Многие это помнят. За три с половиной года проделана колоссальная работа. И сегодня мы открываем целый комплекс заводов по производству комбикормов и аминокислот. Я подчеркиваю, это было торжественное открытие уже протестированных производств. Данное производство решит несколько важных экономических вопросов. Первое – обеспечение животноводства необходимыми комбикормами и аминокислотами. Это позволит минимизировать импорт и нарастить нужный для нас экспорт. Второе – создание новых рабочих мест. Ну, как мне докладывают, у вас сейчас уже работает свыше 1700 в коллективе. Это Хорошие рабочие места и заработная плата здесь в районе 2000 средняя, но, как мне обещано сегодня, в ближайшее время вы достигнете того уровня зарплаты, который был поставлен мною еще до начала строительства. Две с половиной тысячи. И это не предел. Здесь и неплохой, насколько я знаю, у вас социальный пакет. Много открытых вакансий и коллектив у вас Хоть и молодой, но толковые, умные, целенаправленные люди. О чем мне говорит и руководитель. И главная задача, которая стоит перед руководством, обеспечить стабильную, эффективную работу этого прекрасного, очень перспективного предприятия. Находить партнеров как на внутреннем, так и на внешнем рынках. И еще для нас очень важно. Я долго по прилету сюда разговаривал с руководителем Академии наук, с руководством вашего предприятия. Для меня было очень важно, кто же здесь впереди. Вы производители, да у вас и наука развивается, или Академия наук. Ну, пока спор не закончился, я думаю, его продолжим во Дворце независимости, но думаю, что вот этот обмен опытом производства, ваша производственная наука, академическая наука даст очень хороший эффект. Да и академическая наука, и вообще биотехнологии в Беларуси не могли развиваться ускоренными, нужными темпами, потому что не было производства. Когда появилось такое производство, я уверен, и наука будет развиваться семимильными шагами. Но это еще не завершение данного проекта. Я поставил задачу разработать программу для следующего шага – Производство полного комплекса витаминов. Всего четыре страны в мире владеют такими технологиями, и Беларусь будет одной из них. Поэтому создание БНБК сопоставимо со строительством атомной станции, космическими программами. Вы знаете, мы запускаем свои спутники в космос, готовим еще один очередной, и созданием высокопроизводительного айтишного парка, который сегодня уже, как говорит наш руководитель Академии наук, для нас он уже не важен. Для нас мы уже сегодня имеем айтишников на каждом производстве, но у вас вообще БНБК построена на айтишных технологиях. У вас некоторые производства обслуживают всего 2, 3, 10, 7 человек. Поэтому в свое время айти-парк дал толчок к развитию айтишных технологий на производствах, учебных лабораториях, студенческих э, аудиториях и так далее. И вот в связи с этим я сравнил наше производство БНБК э, с космосом. Я считаю, что это круче, чем космос. Я вот Даниилу сказал, в космос я тебе хоть завтра могу запустить, туда и обратно. Это не проблема. А вот создать такое производство – это гораздо сложнее. Но мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную 
группировку в космосе космических аппаратов. И это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутнику. Мы сегодня имеем спутник, который с большой высоты 500-600 километров, 35 сантиметров объект рассматривает. Поэтому мы сделали здесь колоссальные шаги, особенно после того, как запустили свои спутники в космос. Сама жизнь потребовала двигаться быстрее, эффективнее, и сегодня мы оказались востребованными. Но я хочу сказать еще об одной вещи. Вернуть вас в 2020 год. Помните, альтернативщики предлагали нашу атомную станцию закрыть. Играли на поле и в пользу Запада. Я подвожу вас к той мысли, вы, наверное, некоторые в средствах массовой информации уже отследили. Сколько атомных станций планирует построить Польша? Так чего же нас заставляли закрыть эту станцию? Но теперь вы поняли, что атомная станция – это подарок для Беларуси. Это спасение, потому что электричество сегодня на Западе экономит как только могут. Атомная станция – это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество. Мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики. А поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были. Так как они сегодня кричат, Лукашенко там вот хочет послать в Украину своих военнослужащих. Ну, я уже 1200 раз говорил об этом, что у меня таких планов нет. Но на самом-то деле, кто посылает туда людей? Сидят за границей, позвали туда протестунов наших, которые совершали здесь преступления в 2020 году. Они туда поехали, воюют они. Так кто посылает туда на смерть людей? Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некуда. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать, воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят. Убежден, реализация таких проектов технологически поднимет нашу страну на новый уровень. Атомная станция, БНБК и прочее – это паровоз, который подтянет за собой вагоны. Это совершенно другие люди. Возьмите атомная станция. Построить – построили. И мы заранее начали кадры готовить. Это великое дело. Это совершенно другие технологии. И общество другое будет. Это все для ваших детей. Я, прежде всего, должен поблагодарить многочисленную, сплоченную команду белорусских и китайских строителей, монтажников, наладчиков, энергетиков, ученых. И особенно хочу вот сегодня публично в присутствии посла Китайской Народной Республики, сотрудников компании, которые построили этот БНБК, хочу поблагодарить моего хорошего давнего друга Си Цзиньпин. Не было бы его решения, это было волевое решение. Все зависело от председателя КНР. И когда я с ним вел переговоры, я просто по-человечески, по-дружески попросил его. Благодарность величайшая этому человеку за то, что оказал поддержку. И сейчас же третья очередь. А потом я говорю о четвертой очереди, где мы будем производить свои уже говорю, лекарства, медицинские препараты. Все отсюда должно, здесь должен вырасти целый кластер, огромное объединение. Поэтому у вас перспективный здесь район. И я хочу, чтобы этот район был в основном замкнут на это производство биотехнологическое. Поэтому мы будем строить и третью очередь. Сегодня уже проработан этот вопрос. В ближайшее время мы встретимся с председателем КНР и окончательно договоримся по третьей очереди. Но вот такая вот шальная мысль, чтобы мы вышли еще и на четвертую очередь. Она уже заложена во всех ваших производствах. Поэтому мы договорились о том, что мы построим этот завод, места хватает, и будем производить здесь уже лекарства. Но это только начало. Это должно войти в четвертую очередь. Вот такой вот кластер должен быть создан на этих землях. Но вам нашему прославленному уже коллективу, я желаю не останавливаться на достигнутом, постоянно идти вперед к новым профессиональным вершинам. Вы молодые, рискуйте, 
творите наша любимая Беларусь, ее замечательным, трудолюбивым народом, абсолютно достойны самого передового и самого лучшего. Ну и в заключение я всех вас хочу поздравить с наступающим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, чтобы мы с вами еще не единожды встретились, особенно после запуска третьей очереди. Здоровья, хорошего настроения, живите, зарабатывайте, творите, берегите себя и своих детей. Уважаемый Александр Григорьевич, очень рада приветствовать вас сегодня здесь, у ЗАО БНБК. Спасибо вам за поддержку этого действительно уникального производства, аналогов которому нет ни в Минской области, ни в Республике Беларусь, а также в странах СНГ и Европейском Союзе. Мы знаем, что исполняется ваше поручение по реализации проекта по, по производству витаминов БНБК-3. А в дальнейшем мы сможем замахнуться и на биотехнологическую фармацевтику. В преддверии вашего предстоящего визита в Китайскую Народную Республику скажите, космосу по производству витаминов быть, каковы перспективы проекта БНБК-3? Моя мечта как президента производства, ладно, есть министры, есть правительство, которое должно заниматься БНБК и занимаются и развитием его. Моя мечта, чтобы здесь был кластер, чтобы здесь жили грамотные, умницы, толковые люди, их детки должны жить. А вокруг вот это производство биотехнологическое, самое современное, самое перспективное. Я был депутатом парламента, и мы тогда уже чуть выговаривали вот это этот термин биотехнологии. Мы тогда мечтали, не все понимали, что же такое за биотехнологии, но мы тогда говорили о том, что за биотехнологиями будущее, как за атомной энергетикой и так далее. Я тогда слушал умных людей, особо не погружался в это, потому что пощупать это нельзя было. Но вот когда стал президентом, мне пришлось этим заниматься. И моя мечта была, чтобы наше общество поднялось на несколько ступеней выше. Поэтому вот эта президентская моя мечта, чтобы здесь был такой наукоград с производством, вот здесь, на этой земле, мы уже это создаем. Поэтому будем двигаться этим путем. Это передовые технологии, это будущее, это будущее наших людей, это независимость нашей страны. Вот о чем я думаю, глядя на это пространство вокруг этого предприятия. Уважаемый Александр Григорьевич, благодарим вас за наведение порядка с ценами. Также спасибо вам за то, что не позволили особо предприимчивым зарабатывать на простых людях. Однако все же есть еще те, которые не желают работать по справедливым правилам, пугая людей дефицитом и тем, что вообще уйдут с белорусского рынка. Александр Григорьевич, скажите, можем ли мы быть спокойны, что белорусы не столкнутся с дефицитом товаров на прилавках и пустыми полками? Спасибо. Можете быть спокойны. Вы не переживайте за дефицит. Мы контролируем этот вопрос. Если президент сказал, ну так вы же знаете, я же потребую, чтобы посмотрели, как у нас там. Да, некоторые, мы кинем и пойдем куда исти. Куда исти вы пойдете? Прежде чем пойти, вы позвоните в Польшу беглым и в Литву. Есть там место, куда уйти? И вы не знаете, сколько из них просятся обратно. Я никому не запрещаю возвращаться. Как уехали, так и возвращайтесь. Но если виноваты, по закону надо отвечать. Думают. Ну, уже так, знаете, э, ну, свои люди. Ну, повелись, пошли следом за рублем, кто-то за бутылкой погнался и так далее. Ну, тихо, спокойно некоторые возвращаются. Ну, что с ними поделать? Это же наши люди, жалко и их. Но если те, которые пытаются совершить и сегодня теракты на территории Беларуси, мы этого не должны допустить. Поэтому мы пойдем, бросим. 
Вот члены правительства некоторые, которые контролируют этот процесс. Если только кто-то демонстративно, будто и пешник, завмак или еще кто-то бросит работу, нарушники и сразу туда. Почему? Потому что вы пытаетесь дестабилизировать общество таким образом. Вы пришли работать в магазин? Работайте. Вы захотели построить магазин, мы же вам разрешили и помогли вам, кредиты дали и прочее. Как это вы сейчас бросите и уйдете? Но даже если представим такое, что какая-то сеть прекратила работу. Я это видел еще 20-25 лет тому назад, когда 30%, сейчас и уже меньше осталось, сохранил государственную торговлю. Это во-первых. А во-вторых, всегда поддавливал местные органы власти. Магазины шаговой доступности, небольшие эти, они должны работать. Они куда? Они куда не собираются уходить. Их все устраивает. Не устраивает отдельных. Мы их видим и знаем. Ну, слушайте, как я могу, вот председатель комитета госконтроля, видите по телевизору часто, слушайте, как я могу смотреть спокойно, когда в каком-то магазине, по старому заведующий магазином получает 75-95 тысяч долларов в месяц, а продавец, контролер-кассир, 1200 рублей, 1500 рублей сидит на кассе, считает. Продавец, 1000 рублей, рублей, а тот 95 тысяч долларов. В основе должна лежать справедливость. Не экономическая категория, но очень важная для людей. Я это тысячу раз повторял, повторял и не устаю повторять. Всех приведем в чувство, выработаны соответствующие правила. Документы, наценки предоставлены в торговлю немалые, аж 30-40% до 50%. Что еще надо? Купил за 100 рублей, тебе наценка 150 ты можешь заработать. Тебе чего надо? Ну, конечно, 95 тысяч в месяц ты не заработаешь, потому что ты на это не наработал. Ты вообще, некоторые сидят в, в Италии, во Франции сидят, виллы закупили, а некоторые ИПшники... Недавно я разбирался, кто-то прекратил работы цепешников, которые возят этот товар э, без накладных. Где они их берут? У нас вот накладных нет. Но это уже преступление. Вот они бросили работать, начали разбираться. У, мне вот докладывали там по некоторым. Говорит, Александр, так у них э, в Новополоцке две квартиры и в Минске три. Индивидуальный предприниматель. Иди на БНБК, поработай. Да, передовые технологии и прочее, но и ответственность, и горбатиться надо. И день в день, с утра до вечера. Я не против. Если вы покупаете у них товар, ну, ради Бога, значит, они нужны. Но правила должны быть. Если ты везешь товар, покажи товаротранспортную накладную. Нет. Покажи сертификат на этот товар. Нету сертификата. А наша легкая промышленность, которая вам вот костюмы шила и так далее, мне шили, они же и налоги платят, и накладные у них есть, и сертификаты. Поэтому я и пытаюсь это все отрегулировать и привести в порядок. За дефицит не переживайте. А тот, кто, вот они меня сегодня услышат, я брошу, кину и пойду, если у тебя есть какая-то проблема, тебя завтра в правительстве, в министерстве примут, ну, по ценам где-то чего-то там не складывается. Посчитаем, мы считать умеем. Пожалуйста, иди работай. Не хочешь? Уходи по-человечески. Не надо с опломбом. Я кину, я пойду. Ну, на такие выходки у власти тоже есть рычаги. Потому что я прекрасно знаю, к чему это приводит. Ну, я вам по-народному так отвечаю. А вообще... Я не хочу ни на кого давить. Вот порядок, вот правила. Хотите работать, работайте. Не хотите, идите на БНБК, если вас возьмут. Вот и все. Свято место сегодня пусто не бывает. Один ушел, пришел другой. И предлагает цену дешевле. Не будет никакого дефицита. Никакого. Мы в состоянии сегодня обеспечить свой народ всем необходимым. В состоянии. И еще соседям... Продать по хорошей цене. Наши крестьяне этого заслужили. Социальная инфраструктура, инфраструктура нашего города Спутника, к сожалению, не успевает за БНБК. 
нам очень нужна школа, детский сад и поликлиника. Александр Григорьевич, мы просим вас и парламент очень сильно помочь нам в этом вопросе. Мы это держим на контроле. Конечно, мы у вас и школы, и сады будем строить, потому что население здесь будет расти. Но в нужный момент. Мы сейчас выстраиваем социальные программы, особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое – это приоритет. В течение года, максимум двух, мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Потому что это важнейшее, это важнее, чем БНБК. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны, если у нас будут дети. У нас, как по всем мире цивилизованным и Европе, падающее население. Хоть понемножку мы теряем. Нам надо восстановиться и обеспечить прирост населения. Поэтому в ближайшее время мы пересмотрим все льготы, и где только возможно, мы перенесем их на многодетных, на военных, там, ну, кто не может бизнесом заниматься. И арендное жилье, которое у вас строит предприятие, мы их будем поддерживать для того, чтобы обеспечить рабочий класс жильем. Не секрет, что человек чувствует себя счастливым, когда сбывается его мечта. Я вернулась домой в родную Беларусь из Украины, где многие годы работала. Дома я получила интересную, любимую работу в отрасли, которая является для Беларуси новой. Хорошую заработную плату. Мне сразу дали квартиру. И сегодня я могу сказать, что моя мечта сбылась здесь, в Беларуси. Когда вы запускали проект «Белджи», вы сказали, что сбылась ваша мечта. В Беларуси начали выпускать легковые автомобили. Сбылась ли ваша мечта с запуском нашего производства? Счастлив ли наш президент? Буду счастлив если с моей родной Украины. Я, мои же тоже где-то там корни зарыты. Люди не будут так бежать, как сейчас. Месяц назад 400-500 человек в сутки с Украины к нам приходило людей. Я рассказывал как-то. Кого-то надо покормить с детишками, кто на велосипедах, кто на чем, с детками, изможденные, грязные. Кого-то отмыть, кого-то помыть, кого-то накормить, кого-то подлечить и таблетки с собой какие-то дать, укол сделать, а кого-то забрать в больницу, вылечить. Наши люди, куда ты этого денешься? И на меня еще пытаются там власти накатывать, что я чуть ли не воюю в Украине. Да я лечу сегодня украинцев, наши врачи. И Россия. Мы спасали людей и спасаем. Мы никого не убиваем. А нас там убивали. Помните эту спецоперацию по водителям большегрузных автомобилей? Под 80 человек захватили, отобрали у них всю собственность автомобиля и людей посадили в подвал. Поэтому ко мне претензии не надо предъявлять. И потом, вы видели мою позицию по Украине, что я только там не делал. И Первыми, кто против нас санкции ввел, был Киев, Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и, и, и попросив России это, и то, и что только я даже и говорить здесь не хочу. Они против нас санкции. Почему? Потому что они не самостоятельны. Им дали команду через поляков, американцы, и они начали вводить санкции. Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией. Поэтому это, что касается Украины, об этом много сказано. Еще раз говорю, у меня нет абсолютно никакого желания отправлять туда своих военных, если они не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, будем вас на руках носить, все, вы родные для нас. Но с оружием в руках мало не покажется. Самая главная моя мечта, как у нас белорусы заужды казали, как не было войны. Я хочу, чтобы мы спокойно жили. Я часто говорю об этом. Давайте будем работать, спокойно жить. Но вы, когда у вас интерес какой-то, а что делать, как, я уже вам сказал. Тоже по-народному. Пожалуйста, занимайтесь своим делом. Бухгалтер, экономист, бухгалтерии, считайте, рабочий оператор, крутите, вертите, нажимайте на кнопки компьютера там и так далее и тому подобное. А я буду заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Ни в коем случае не допускайте даже малейшей какой-то расхлябанности, недисциплинированности, что приведет непременно к дестабилизации обстановки. А этим сразу же воспользуются наши 
соперники. Только от нас это все зависит. Поэтому живите спокойно, не переживайте, все у нас образуется. Все, чего нет, мы купим, как я говорю. Счастья и успехов вам. До свидания. Александр Григорьевич, мы от нашего коллектива приготовили подарок. Вот такой небольшой сюрприз. Наш подарок символичен тем, что стол круглый и 8 стульев – это по-китайски. Нет углов и 8 – это бесконечное счастье. Это мудро. Наш стол украшен белорусской вышиванкой, символом, который говорит о плодородии, о богатстве. Александр Григорьевич, наш подарок тесно связан с технологиями. Беленная древесина, технология, уходит корнями в тысячелетнюю историю белорусов. А аминокислоты, технология 21 века, которая делается из золота белорусских полей. Наш подарок очень символичен, и мы хотели бы, чтобы за этим столом, Александр Григорьевич, собирались в вашей семье единомышленники, те, кто вас любит, те, кто искренне вам верит. А как мы в БНБК? Поважаемый Александр Григорьевич, жадаем вам и вашим близким мощного здоровья и долгих готов житья, достатку духовного одинства и однодумцев помощи. Жадаем Республике Беларусь и белорусскому народу процветания и за ужды богатого стола. Мы у свою чергу зробим все махчимое и немахчимое, как у Беларуси заявилось еще и у ластного творчества витаминов, а у весь свет у Баучи супранный кош нашей белорусской якости на сусветном рынку, где мы зусим худко и зоймем ведущее место. Примите наш подарок с нашей благодарностью, Александр Григорьевич. Спасибо. Александр Григорьевич, для нас это знаменательное событие. Мы просим вас в книге почетных гостей оставить свои пожелания нам на добрую память. Спасибо.